ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അഡാക്ട് ഡിഫോർസൻ മലയാളം ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നൊബൈൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാ എക്സാം എടുത്ത് നോക്കിയാലും നൊബൈൽ പ്രൈസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോഡൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബൈൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബൈൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായ വ്യക്തികളെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് വിക്ടർ ആംബ്രോസിനും ഗാരി റൂബിക്കിനും ആണ് അല്ലെ വിക്ടർ ആംബ്രോസ് ഗാരി റൂബിക്കൻ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് സ്പീഡ് സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കാം എന്താണ് വികാരി വൈദ്യൻ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാലോ വികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിക് ഗാരി അല്ലെ വിക്ടർ ആംബ്രോസ് ഗാരി റൂബിക്കൻ ആ വിക് ഗാരി വികാരി വൈദ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബൈൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലഭിച്ച ആളുകളെ ഓർത്തിരിക്കാം വിക്ടർ ആംബ്രോസ് ഗാരി റൂബിക്കൻ വികാരി വൈദ്യൻ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബൈലാണ് വിക്ടർ ആംബ്രോസിനും ഗാരി റൂബിക്കിനും ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള കണ്ടെത്തലിനാണ് പുരസ്കാരം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ കണ്ടെത്തലിനും പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ജീൻ നിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള അതിൻ്റെ പങ്കിനുമാണ് പുരസ്കാരം യു എസ് പൗരന്മാരാണ് എന്നുള്ള ഫാക്റ്റും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബൈൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹര അർഹരായവരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അല്ലെ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് നൊബൈൽ പ്രൈസിന് അർഹരായവരെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് കിട്ടിയ വ്യക്തികളെ ഓർത്തിരിക്കുക ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡ് ജെഫ്രി ഇ ഹിൻഡൺ ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡിനും ജെഫ്രി ഹിൻഡണുമാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു കുഞ്ഞു കോഡോട് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാം ഭൂതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഹോപ്പും ഹിൻഡും പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ അപ്പൊ ഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടണം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡും ജെഫ്രി ഹിൻഡണും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഹോപ്പും പോയി ഹിൻഡും പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഭൂതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഹോപ്പും ഹിൻഡും പോയി അല്ലേ ഭൂതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഹോപ്പും ഹിൻഡു പോയി പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബൈലാണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക ഹോപ്പും ഹിൻഡും പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡും ജെഫ്രി ഹിൻഡണും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മറക്കരുത് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായ വ്യക്തി വ്യക്തികളാണ് ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡും ജെഫ്രി ഹിൻഡണും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്തിനാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സാധ്യമാക്കാനുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം യു എസ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡിനും ബ്രിട്ടീഷ് കനേഡിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജെഫ്രി ഹിൻഡണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ യു എസ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡ് ബ്രിട്ടീഷ് കനേഡിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജെഫ്രി ഹിൻഡൺ എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പേര് ഓർത്തിരുന്നോളൂ ജെഫ്രി ഹിൻഡണും ജോൺ ജെ ഹോഫീൽഡ് നമ്മുടെ കോഡ് ഇതായിരുന്നു ഭൂതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഹോപ്പും പോയി ഹിൻഡും പോയി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഡ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രസതന്ത്രത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നൊബൈൽ പുരസ്കാരമാണ് രസതന്ത്രത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നൊബൈൽ പുരസ്കാരമാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡേവിഡ് ബക്കർ ഡെമിസ് ഹസാബിസ് ജോൺ ഇൻ ചമ്പർ ഡേവിഡ് ബക്കർ ഡെമിസ് ഹസാബിസ് ജോൺ ഇൻ ചമ്പർ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും നമുക്ക് കുഞ്ഞൊരു കോഡോടി കണക്ട് കോഡോടുകൂടി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഡേവിഡിൻ്റെ ഡമ്മി ഡമ്പ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡേവിഡിന്റെ ഡമ്മി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡേവിഡ് ബക്കറിനെ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെമിസ് ഹസാബിസിനെ ഓർത്തിരിക്കുക ജമ്പ് എന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജമ്പർ അല്ലെ ജമ്പറിനെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രസതന്ത്രം എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക കെമിസ്ട്രി അല്ലെ രസതന്ത്രം എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഡേവിഡിന്റെ ഡമ്മി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ഡമ്മി ഇങ്ങനെ താഴ
കോഡായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം സമാധാനം നെഹി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാലോ നമ്മൾ പറയില്ലേ സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനം നെഹി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആ നെഹി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് നിഹോൺ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നെഹി നിഹോൺ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാലോ നിഹോൺ ഹിഡൻ ക്യൂ അല്ലെ നിഹോൺ ഹിഡൻ ക്യൂ എന്ന ജപ്പാൻ സംഘടനയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ആണവായുധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും ആണവായുധങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സാക്ഷി മൊഴികളിലൂടെ തെളിയിച്ചതിനുമാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഫാക്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ ഓർത്തിരിക്കുക ഹാൻകാങ് ആണ് ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഹാൻകാങ്ങിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യമൊക്കെ രചിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ് സാ ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതിയ സാഹിത്യം അപ്പോൾ ആ സാഹിത്യത്തിനാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അത് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ക്യാങ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കാം സാഹിത്യത്തിനാണുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതിയ സാഹിത്യം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ക്യാങ്ങിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സാഹിത്യ നൊബേൽ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ക്യാങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സാഹിത്യ നൊബേൽ എപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫാക്ട്സ് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഹാൻഡ് ക്യാങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ വതി വനിതയാണ് ഹാൻഡ് ക്യാങ് അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ ലഭിക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് വനിതയാണ് പതിനെട്ടാമത് വനിതയാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വ്യക്തിയാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വ്യക്തിയാണ് ഹാൻ കാങ് ആദ്യ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലവ് ഓഫ് ഫിയോസു ആണ് ദി വെജിറ്റേറിയൻ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലാണ് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയത് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫാക്ട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന എന്ന നോവലിന് മാൻ ബുക്കർ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന നോവൽ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദി വൈറ്റ് ബുക്ക് ഹ്യൂമൻ ആക്ട്സ് ഗ്രീക്ക് ലെസൻസ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ വൈറ്റ് ബുക്ക് ഹ്യൂമൻ ആക്ട്സ് ഗ്രീക്ക് ലെസൻസ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഏറ്റവും പുതിയ നോവൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡു നോട്ട് ബിഡ് ഫെയർവെൽ ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ നോവൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡു നോട്ട് ബിഡ് ഫെയർവെൽ ആണ് അതുപോലെ ബേബി ബുദ്ധ ദി വെജിറ്റേറിയൻ എന്നീ നോവലുകൾ ചലച്ചിത്രമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ബേബി ബുദ്ധ ദി വെജിറ്റേറിയൻ എന്നീ നോവലുകൾ ചലച്ചിത്രമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തികളെയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ആ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ പറഞ്ഞവർ എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഗസ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്താണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മുകളിൽ പറഞ്ഞവർ എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഡാരൻ അസമോഗ്ലു ഡാരൻ സൈമൺ ജോൺസൺ അതുപോലെ ജെയിംസ് റോബിൻസൺ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു കോഡ് കൊടുക്കാം അമ്പട ജെയിംസേ എന്ന് ഓർത്തിരുന്ന മതി അമ്പട ജെയിംസേ അമ്പട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അമ്പട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബ അല്ലെ സാമ്പത്തികം അമ്പട ആ ഒരു ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഡാ ജെയിംസേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാരൻ അടുത്തത് ഡാ ജെയിംസേ എന്നല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ ജെയിംസ് പിന്നെ എന്താണ് സൈമൺ ജെയിംസായി എന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ജെയിംസായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എപ്പോഴും കാണുന്ന രീതിയിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കിത് ഓർമ്മയിൽ വരും അപ്പം അമ്പട ജെയിംസേ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പ എന്ന് കേൾക്കു
അടുത്തത് രസതന്ത്രമായിരുന്നു രസതന്ത്രൻ ഡേവിഡ് ബക്കറിനും ഡെമി സസാബസിനും ജോൺ ആൻഡ് ജമ്പറിനുമാണ് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു കോഡ് വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഡേവിഡിന്റെ ഡമ്മി ജമ്പ് ചെയ്യണത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഡേവിഡിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേവിഡ് ബക്കർ ഡെമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെമി സസാബിസ് ജമ്പ് എന്ത് കാണാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺ ആൻഡ് ജമ്പർ രസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രസതന്ത്രം കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തത് സമാധാനമായിരുന്നു സമാധാനം നെഹി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നിഹോൺ ഹിഡൻ കോക്കിയാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് സാഹിത്യ നൊബേലാണ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഹാൻ ക്യാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഹാൻ ക്യാങ്ങിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതിയ സാഹിത്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ നൊബേൽ സമ്മാനമായിരുന്നു ഡാരൻ അസമോഗ്ലു സൈമൺ ജോൺസൺ ജെയിംസ് റോബിൻസൺ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം അംബഡ ജെയിംസ് എ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അല്ലേ അംബഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡാരൻ ജെയിംസ് ജെയിംസ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ജെയിംസും ഉണ്ട് പിന്നെ ആരും ഉണ്ട് സൈമൺ റോബിൻസണും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നൊബൈൽ പ്രൈസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന്റെ നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നോട്ട് ആഡഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ അഡാ ടു ഫോർ സെവൻ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആപ്പിലുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ സിൻഷിമസ് ഫ്രീ പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരള പി എസ് സി എസ് എസ് സി ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കാണ് കേരള മെഗാ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ഒന്നിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് ലൈവ് ആയിരിക്കും എന്നറിയാലോ അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എല്ലാം ഈ ഒരു കേരള മെഗാ പാക്കിനൊപ്പം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുകയാണ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കറണ്ട് അഫയർ വായിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ട ഹോമിൽ പോവാം മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇൻ ഷോർട്ട് നോട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് കെ പി സി ഷുവർ ഷോർട്ട് സെലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് പ്രീമിയം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിനും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനും ക്യൂസസിനും അതുപോലെ തന്നെ മാഗസിൻസിനും നോട്ട്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസിനും ജോബ് അലേർട്ട്സിനും സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്യൂസുകൾക്കും പവർ ക്യാപ്സ്യൂൾസിനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കേരള മെഗാ പാക്ക് ആപ്പ് ത്രൂ അല്ലാതെ വെബ് ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടാ ടു ഫോർ സെവൻ മലയാളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ല ആദ്യം കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം കേരള മെഗാ പാക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബൈനാവ് കൊടുക്കുക ബൈനാവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ആ കൂപ്പൺ കോഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പകരം വൈ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വീണ്ടും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ